mag-alaga ng digital pets, at magbayad via digital currency. Tila the possibilities are endless sa mundo ng crypto. At para we're still in the loop, ating alamin. Ano ang pagkakaiba ng digital assets na cryptocurrency at crypto collectibles? At paano nga ba ito magagamit? Here's what you need to know. Cryptocurrency Crypto collectibles na non-fungible tokens o NFT at ang mga electronic money o e-money. May pagkakaiba ang digital assets na yan. Let's start with the basics. Ang e-money ang physical money o currency na inimbak o itinago lamang sa isang online platform. Halimbawa niyan, ang mga electronic wallets at online banking. Hindi din nagbabago ang halaga nito. Ang transaction pwedeng from physical goods to e-money. At tandaan na physical money pa rin ito na accessible lang din online. Iba ito sa cryptocurrency dahil ito ay galing sa central bank ng isang gobyerno. Kung baga yung proseso, how they are being created, alam mo naman that right now, siyempre si BSP lang ang gumagawa ng physical currency. And when you say na si BSP ang gumagawa, ito yung legal tender natin. Ito yung may garantiya ng gobyerno. Kung central bank ang gumagawa at nakabantay ng mga physical currency, ang blockchain technology naman ang nagpapatakbo sa lahat ng digital assets na cryptocurrency. Ang blockchain ay isang digital ledger o talaan ng lahat ng mga transaction, data at information ng users. Kada block sa chain ay may listahan ng transactions. At kapag may bagong transaksyon, madadagdag ito sa chain. At its simplest, parang mga listahan sa tindahan. Nakatala kung ano ang binili o kung meron mang umutang. Distributed ang mga listahan ito sa iba pang mga tindahan kaya nakikita agad kung may updates man sa transaksyon. Lahat ng nangyayari nakalista in digital form na mahirap ihack o dayain. Ang blockchain ay database na konektado sa bawat computer network. Paliwanag ng eksperto. The innovation of blockchain technology is to provide some way of record keeping to ensure and to check who owns these properties or these assets. It's a decentralized network. Nobody owns it. You can call it a public good. In the same manner as internet right now. Kaya, cryptocurrency stays digital. Ang transactions na gagawa lamang sa pamamagitan ng exchange ng iba pang digital assets. Kaya ito considered as a fungible good. Ang Bitcoin, Dogecoin, Ethereum at Binance Coin ang ilan lang sa mga sikat na cryptocurrency. Pero merong halos 6,000 na nito as of 2021. At kung ang mga pera natin ay iniimprenta, gumagamit naman ang tinatawag na mining process ang mga cryptocurrency. Sa cryptocurrency, mga computer ang gumagawa ng mining. Ang pagmimina ay nangyayari sa blockchain. Dito nagaganap ang validating of transactions. Parang pagmimina rin ng precious stones na sinusuring mabuti ng mga minero ang totoo sa peke. At dahil kailangan ng mag-consume ng energy para sa computers na ito, naging issue rin ang carbon footprint sa mining. Pero paliwanag ni Luis Buenaventura, isa sa leading crypto entrepreneur sa Pilipinas. There is a carbon footprint. There is an impact on the environment because it takes up a lot of electricity. There is not a single blockchain developer or organization in the world that is doing this because they want to harm Mother Earth. It is a very big part of the new upgrades planned over the next several years to reduce the environmental impact or the carbon footprint of blockchains. Kahit pa sa virtual community lang nagagamit ang cryptocurrency, pumapangatlo ang Pilipinas sa may pinakamaraming gumagamit at nagmamayari ng cryptocurrency, ayon sa Global Consumer Survey ng Statista. Mas tumataas pa ito dahil na rin sa pagsulpot ng online games na pwedeng kumita ng cryptocurrencies. At ang mga larong ito, may additional gimmick. Habol ng mga player ang crypto collectibles na pwedeng alagaan at isabak sa battles. Ang crypto collectibles o kilala rin bilang non-fungible tokens o NFT 
ay digital goods na non-fungible dahil hindi ito pwedeng mapalitan by any other digital goods. Pero pwede itong i-trade. May isang unique feature kasi ang bawat NFT, tulad ng IP address na uniquely coded. Ang uniqueness ng mga NFT ang nagiging asset. Kumbaga, ito ang certificate of ownership mo sa isang crypto collectible. Madalas na inihahalin tulad ito sa paintings at collectible cards. Sa kaso ng NFT, basta anything digital. Sa blockchain, kung ang cryptocurrency ay nagsisiguro na valid at legit ang transaction, ang mga NFT naman ang nagbibigay ng legitimate proof of ownership ng isang digital good sa mga user nito. They realized that they could actually record certificates of ownership directly into the blockchain also. So now we're not just talking about money, now we're talking about how do I prove that I actually own a thing. The only thing that is actually happening here is that we are recording the fact that a particular user, maybe me, owns a piece of artwork or a character in a game. At dahil ang mga NFT ay digital assets, nagkaroon ng opportunity sa mga tao na mag-invest dito. Paano nga ba ito nagiging investment? It's because they see value in that cryptocurrency. And this is really an interesting phenomenon on how organically this group or community of users who accept cryptocurrency as payment. No? Now, before kasi Bitcoin lang eh. And then Ether, it must be due to the fact na ang daming users na ng Axie Infinity sa Philippines. Tulad na lang, nang sumikat na online game dahil sa mga taong nag-invest at kumita, ang Axie Infinity. The gamers, the players of this game, they themselves own the characters that they are playing. And what does that mean? What can they what can they actually do with that? Well, it means that they also have the right to sell it or maybe rent it out to someone else so that they can actually earn from it. Sa Axie Infinity World, ang mga Axie, Axie Team, at kahit pa ang farms sa Axie World ay mga non-fungible tokens. Bawat player kasi may sariling uri at breed ng Axie. At may sarili ring farm kung saan sila pwedeng alagaan. Ang mga ito, uniquely registered sa kanila. Habang ang mga SLP o Smooth Love Potions at ang Axie Token ang nagsisilbing cryptocurrency sa Axie Infinity World. Ito ang kinikita sa bawat panalo sa Axie Battles at pwedeng ipagpalit sa iba pang cryptocurrency na pwede ring i-exchange into physical money. Dito kumikita ang mga naglalaro sa Axie Infinity. Nakita nila na may ganitong pagkakataon na kumita ng legitimate na income. Kumikita sila ng currency at yung currency na yon na ilalabas nila, hindi katulad sa ibang games na nandoon lang sa ecosystem. Minsan mag-earn ka ng mga points, leaderboard lang. Minsan naman papayagan ka na mag-earn ng coins, pero pwede mong gamitin para lang mabili yung mga items na nandoon sa ecosystem. Ito pwede mong ilabas at paglabas mo doon sa platform, merong marketplace. Pero hindi lang sa gaming pwedeng kumita. Dumarami na rin ang kumikita sa pamamagitan ng NFT art. Many people will actually buy NFT art, invest in them by buying them, and then resell them later on for maybe two, three times the original price. Pero paalala ng mga eksperto, habang may involvement ng pera, may malaking risk din ang mga ito. Dapat tandaan na marami dito ay considered na high risk at hindi sila talaga dinisenyo bilang investment product. Therefore, kapag bumibili ka niyan, ang mga merkado niyan ay volatile. At dahil doon, malaki ang posibilidad na mawala yung kanilang pinuhunan. Unlike deposit, pag nag-deposit ka kasi insured, eh, up to 500,000. Yung cryptocurrency kasi walang insurance. Yeah. Yung nga, ang suggestion namin, we are not endorsing the pag, yung pag-invest sa cryptocurrency, pero if you wanna try it, dahil yung ibang mga kakilala mo ay gumagamit, aralin mo na gusto, don't invest an amount that you can't afford to lose. Diba? Baka naman pati yung pangmatrikula ng anak mo ay ginamit mo ng pang-invest. Sa pagdami ng mga cryptocurrency, dumarami rin ang mga gumagamit nito bilang payment method. Pero ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, 
hindi ito maituturing na legal tender. Ang definition kasi natin ng legal tender, it's issued by the government and guaranteed by the Banko Central ng Pilipinas. So yung mga cryptocurrency, let's say issued or being used within a community, a virtual community, it's privately issued. So hindi pa siya magiging legal tender. It's virtual asset or commodity. Gusto ng mga otoridad na maging maingat din ang mga Pilipino sa pag invest sa mga ganitong uri ng platforms, lalo na sa exchange ng cryptocurrency to physical money pa lang, nagkakaroon ng kontrol ang Banko Sentral ng Pilipinas. It's not really the cryptocurrency per se that we are regulating, but more of the the activities being supported by by cryptocurrency. So hindi lahat ng cryptocurrency ay nire-regulate na ngayon. Let's say if they are being used for payment, for remittance, or for investment purposes. Bagamat pinag-aaralan na rin kung ano pa ang mas mainam na paraan sa pagsisiguro ng seguridad ng digital assets, maging ang paggawa ng sariling government-owned cryptocurrency. Kapag ang cryptocurrency ay gobyerno na or central bank na ang nag-issue, ang tawag na natin dyan CBDC or Central Bank Digital Currency. Nasa initial stage na kami ng, ng aming research kung kailangan ba talaga natin. Kailangan natin ensure na may, may kapasidad tayo, di ba? We'll have to rely on new technology. So alam din namin dapat papano siya i-manage. Kailangan din daw talagang mas maipaliwanag sa mga tao ang technology sa digital assets na ito. At maganda rin na alam ko naman din na sa mga schools ngayon ay isa na sama na rin sa mga program. Whether kasama sa curriculum nila or extracurricular, may mga ganyang financial literacy. Maraming Pilipino somehow may interest dito. Kailangan nga natin ma-instill yung, yung trust dito sa mga ganitong products and services. Ako si Regit Antonio para sa GMA News.